Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu 7 Days to Die. Ihr seid gegrüßt und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Tag 10, wir haben 9 Uhr. Ich habe hier ein kleines bisschen noch weiter gebuddelt, ein bisschen ausgebaut, Kisten gestellt, Nägel organisiert, ein bisschen Holz geholt. Ja, habe Sachen eingepackt und ich würde ganz gerne mit euch jetzt mal zur Händlerin rüberlaufen. Und wird ein bisschen was verkaufen. Die hat einen Warenwechsel. Wir haben auch eine Versorgungskiste, die wir uns abholen können. Das machen wir jetzt auch noch und dann würde ich schon mal anfangen, vielleicht hier an der Hornbase weiterzubauen, beziehungsweise mal zu bauen. Ich habe zwar noch gar keine Idee, ich möchte jetzt nicht so bauen wie in der Twitch-Staffel, sondern schon ganz gerne ein bisschen anders. Den Bär weiche ich immer mal aus, galant. Aber mir fällt jetzt gerade nichts so wirklich ein. Ja, ja, ist ja gut. So, hier machen wir mal direkt das Fahrrad in Fluchtrichtung. Und machen wir mal die Türe zu, ne? Nicht, dass der Berg hüt. So, dann schauen wir mal. So, darf ich dein Inventar sehen? Ja, ich... Erstmal kann ich dir... Kann ich dir was geben, so. 7229 hätten wir. Wir könnten Eier einkaufen. Ein vierer Baseballschläger. Für fünf. <lacht> Puh, ein vierer Baseballschläger für fünf. Ich meine, den würde ich gerne nehmen. Ah ja. Klingfallen werden nicht schlecht. Glas Honig ist jetzt nicht so. Batteriebank wäre nicht schlecht. Ne, komm, wir nehmen den Baseballschläger, den Vierer. Ich weiß, es ist bestimmt ein Fehler. Der Wartelblasebank wäre auch nicht schlecht. Es ist bestimmt ein Fehler, den jetzt zu nehmen. Aber... Puh. Puh. Ähm, ja. Ach, komm, wir nehmen den. I just knew you'd find something you'd like. Gib uns mal einen Auftrag. Oh, Entschuldigung. <lacht> Keine Absicht. Gib, gib uns doch noch mal einen Auftrag. Hier abholen und säubern in 324 Metern. Wer lungert denn da draußen rum? Ich hoffe nicht, dass das ist der Bär. Ne, der Bär steht nur da hinten. Komm, Dicker hier. Jetzt ist aber gut. Gut, dann machen wir eben den Job, ob wir noch ein bisschen was looten können. Und dann bauen wir noch eine Runde. Wir brauchen wieder ein bisschen Taler, ne? Und wir müssen unseren Baseballstecker ausprobieren. Ups, ja. So, da sind wir auch schon. Genau von der anderen Seite, okay. Ja, Häschen, Lauf. So, dann wollen wir mal gucken hier. Ähm. Wohin denn? So, da hinten. Na? Och Gottchen! Kleiner! Echt jetzt? Hier ist ja gar nichts. Nicht mal was zu looten? Okay. Stolper doch nicht so tief runter! So. 
Ahnung, erst noch Kleinholz aus der Bude machen hier. So. Verband. Kochtopf. Da ist nichts mehr. Moment, Moment, Moment. Den könnten wir doch. Ja, den können wir. Dann können wir die nämlich dann noch verkaufen. Wunderbar. Gucken wir eben hier rein. So. Ja. Ich komme hier schon. So. So, hier ist uns nichts. Na. Ja, kommt von den Ärmchen da durch. Gestern sind sie ab. So. So, da haben wir auch schon die Tasche. So, das war dann auch schon, ne? Wir könnten uns... Wir könnten uns, wir könnten uns natürlich auch noch... Ich weiß gar nicht, hatten wir schon einen Bauplan für Schmiede und Dingens gelootet? Ne, ne? Ich hasse es. Ich hasse ja Punkte dafür da reinzusetzen. So, die nehmen wir auch schon mal mit. Eins, zwei. So. Müssen wir hier im Engpass nehmen. Naja, ah wobei sind nur drei, ne? Es sind nur drei. So, dann hätten wir die auch schon mal erledigt. Gut, mal gucken, ob wir hier Feines kriegen. Ein bisschen Muni. Bogenschießen für Ranger. Knochenmesser, ein bisschen Essen. Eine Dreier Range, die kann man verkaufen. Das ist gut. Und noch eine Essenskiste. Tee und Thunfisch, okay. So, aber. Aber, aber, aber. Hier geht's raus. Wunderbar. Dann hätten wir den erledigt. Dann gehen wir mal verkaufen. Und wann war der nächste Warewechsel? 12, glaube ich, ne? Tag 12. Also der Bissverstecker hat sich definitiv auf jeden Fall schon mal gelohnt. Schildwart auf die 5000. Wobei wir natürlich noch eigentlich noch einige Aufträge machen müssten. Aber ich würde mir natürlich auch ganz gerne jetzt schon mal die Hordenbase fertig machen. Wo 
Und nur aufpassen, dass der doofe Bär nicht kommt. Dem habe ich jetzt momentan nichts entgegenzusetzen, wirklich. Aber der ist, glaube ich, fort, ne? Sieht zumindest so aus. Ja. Gut. So, was hast du ein Gutes für uns? 192, 192. Ja, komm, dann nehmen wir die... Nehmen wir die Armbrust und dann verkaufen wir der Guten erstmal alles, was wir nicht wirklich brauchen hier. Ne? Die Dreier haben wir gesagt, können wir auch verkaufen. So, die kann ich dann zerlegen und sonst hatte die, außer Essen hatte die eigentlich nichts. Ne? Und 13 ist Warenwechsel, okay. Ne, dann gehen wir eine Runde. Dann gehen wir, gehen wir, ne, ach Quatsch, ich, ich nehme mal eine an, falls wir irgendwann in der Nacht mal Lust haben. Vergrabene Vorräte nur nachts, okay. 800 Meter Strom zuvor wiederherstellen. Dafür habe ich eigentlich zu wenig Waffen. Komm, wir nehmen die mal mit, ich brauche sowieso. Ah ja, I know. Du willst mich küssen und ich weiß, okay. Ähm, brauchen mit Sicherheit eh Leben, wenn wir eine Schmiede aufstellen und anfangen ein, einzuschmelzen. So, also. Plan für eine Hordenbase. Ähm, ich mache mal erstmal. In der Zeit, wo mir vielleicht eine Idee kommt, mache ich hier erstmal schon mal ein bisschen Gras weg. Und ziehe mir mal ein bisschen die Fläche gerade. So. Also bei dem anderen haben wir ja ein wo sie hochlaufen und runterfallen und wir knüppeln können. Knüppeln möchte ich hier auch. Das heißt, ich möchte, wenn es geht, nicht viel Munition verschleudern. Das heißt, ich brauche auch auf jeden Fall irgendetwas, dass ich quasi viel mit dem Knüppel auch arbeiten kann in der Hordennacht. Und die Munition würde ich mir gerne aufheben für die Aufgaben. So, aber. Ähm also die Zombies kommen von... Wie können wir denn am schönsten machen? Ich muss ja auch da noch den, den Abgang irgendwie finden. Wenn die Zombies jetzt in einer von, von allen Richtungen hochlaufen können, ist auch doof, ne? Wobei, ne, so doof ist das eigentlich gar nicht. Wenn die jetzt von, von allen Richtungen hochkämen. So, und ich habe hier in der Mitte quasi mein Reich, wo ich stehen könnte. Ne, genau umgekehrt, ne, doch so. Ja, also in, im Kleinen mal eben einmal schauen. Ja, dann hätte ich quasi... Könnt ihr hier knüppeln, die würden runterfallen in Spikes, würden wieder losrennen, kommen wieder hoch. Und dann können wir das ganze Ding ja noch mit Fallen versehen. Das wäre eigentlich gar nicht auch, auch gar nicht so schlecht, ne? Da muss ich halt nur gucken, dass ich das so baue, dass ich den Abgang natürlich da reinbekomme, ne? Weil den hätte ich gerne unten drunter. Das heißt, einiges von den Sachen kann hier weg. Und wir müssen so ein Stückchen weiter nach rechts verlegen. Also quasi. Genau, hier ungefähr hin. So, da will ich ja irgendwo stehen können. Das heißt, ich nehme hier schon mal die Decke weg. Okay. 
So. So. Den unteren lasse ich nur mal eben kurz stehen, damit ich nicht sofort angegriffen werde, falls meine Horde kommt. Die wenigstens ein bisschen geblockt sind und ich reagieren kann. So, genau so, ne? Und da würde ich gerne... Genau. Hier würde ich dann gerne die Mitte machen. So. So, machen wir mal eben schon mal einen Aufgang hier hin. So. So, das heißt hier stehen und dann kämpfen, ne? Das heißt, wir müssen natürlich hier die Plattform dann größer machen. So. müsste es sein, ne? Die Größe so. 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 Na, kleiner Stein. So. So. Die Fackel. So. noch verlängern. Bin gespannt, ob das funktioniert so. So, hier muss auch noch was dran. größer sein, weil die müssen ja runterfallen können. Ne? Dann sollen sie auch genug Platz haben, um wieder hochzukommen. So. So. So, ich glaube, die kann ich erstmal wegnehmen hier, oder? So, aber hier, der muss noch ein bisschen breiter. Ja, wir sind jetzt nicht wirklich mittig hier drin, ne? Der kommt mal weg. Der muss weg hier. Da muss auch noch breiter. Dann würde ich sagen, wir fangen von hier aus an. Zwei reichen zwei. Ich die jetzt gleich mal ab. So.
Und dann machen wir mal eine Seite mit Treppen fertig, sodass wir eine Plattform haben, wo die hochlaufen können. Und gucken uns das mal an. So, mal eben schauen. Ich hatte doch noch, ich hatte doch noch, ich hatte doch noch. Ja. So, aus denen machen wir jetzt erstmal Treppen. So. So, zack, zack. Eigentlich mit drei, drei Jahren müssten wir... Mit drei Jahren müssten wir doch eigentlich auskommen, oder? Ich kann der mal eben... Na komm, machen wir direkt richtig so. Zack, zack. So. Nein, was mache ich denn hier? Dusselig. So. So. So, und da sind wir schon auf der Höhe. Würde ich aber sagen, ja, drei ist, drei ist glaube ich gut, ne? Oder? Drei ist gut. So, dann müssen wir die jetzt nur mit den verbunden kriegen. Das heißt, ich brauche, ich muss die nochmal teilen eben hier. Na? So. Den dahin, den dahin, den hier hin. So, und dann schauen wir mal eben, was wir denn dafür benutzen können. Und zwar, wir müssen den ja vorgaukeln, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir, oder dass die darüber können, ne? So, und das sollte doch damit funktionieren, oder nicht? So, machen wir da auch noch eine Treppe hin, ne? Wenn schon, denn schon. Dann machen wir die vier breit, dann machen wir das richtig. So. So, die kämen dann, genau, die kommen dann von da dahin. Fallen dann galant hoffentlich darunter. glaube ich jetzt zu breit gewesen hier ne so na der wäre auch noch zu breit ne oder ich müsste fünf Stufen machen ne komm dann machen wir fünf Stufen das soll ja auch noch was aussehen so So, also die kommen hier hoch, versuchen dann über die Dinger zu laufen. Schaffen sie. Eventuell oder fallen runter. Kommt ganz auf die Jungs an. So, 1, 2, 3, 4, 5. Da muss da noch einer hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, perfekt. Hallo, nicht na da, na da. So, und da muss ich mal eben durchzählen. Hier hatten wir jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt die erste Wand hier hin, ne? Oder? So, 1, 2, 3, 4, das ist der obere Bereich der Stufen. So war es, genau. Und 
und auch fünf breit. So. Die Höhe müsste passen. Oder? Bin ich hier schon auf? Ich muss mal eben gucken. Ah, genau. So. Heißt, da kommen die Stufen hin. So. Nö, 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 das ist zu früh. So. So. So und so. So. Muss nur hinter gucken, dass ich da auch noch die Sachen aufgewertet kriege, ne? Aber wir müssen immer gucken, davon eventuell eine Horde haben noch, beziehungsweise eine Wanderhorde haben, um die ganze Sache mal zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Ich bin mir nämlich dann noch nicht so... so sicher, weil ich glaube, hier werde ich zwischendurch mal welche weglassen und nur einen verbinden. So, der ist dann auch soweit fertig. Und die mal eben wegnehmen hier. So, vier hatten wir gesagt, ne? Eins, zwei, drei, vier. Mache ich es jetzt mal eben. Eins, zwei, drei, vier. Dann geht hier die Wand hoch, ne? Genau, hier die Wand hoch. Dann 5, ne? Ja. 1, 2, 3. Dann kommen hier schon die Stufen hin. So. Und dann Nacht wird bestimmt auch einer kommen, ne? Da können wir doch mal ganz schlank von ausgehen, dass in der Nacht da bestimmt hier uns einer besuchen kommen wird. So, den Kram mal eben weg. So. So und so, dann hätten wir den auch. Das heißt. Dann die Verbindung nach hier. Ah, ja. So. So. So, die andere Seite machen wir noch diese Folge, ne? Ja, komm. Oder? Ne, komm, die machen wir in der nächsten Folge. Wir sind schon mit aber 30 Minuten. Die machen wir in der nächsten Folge. Ich nehme den jetzt noch da weg. Und dann sind wir in der nächsten Folge auch bei Nacht. So, und dann können hier nämlich die Spikes hin. Wobei ich hier natürlich auch jetzt den Boden wegnehmen könnte, rein theoretisch. ne? Dann ist es ein bisschen tiefer. Das werden wir auch, glaube ich, machen. Wir nehmen den Boden hier weg und setzen da direkt aufs Erdreich. So, ne? Erstmal spart es uns... Mal eben gucken, oder? Ich meine, schöner sieht es natürlich aus, wenn wir die, die Foundations da lassen. Äh, andersrum ist es wesentlich günstiger, auch mit dem Aufwerten, wenn wir da im Erdreich machen. 
Und ich glaube, wir machen es auch im Erdreich. Liebe Leute, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge ein. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen und auch gesund. Euer Dexter. Bye, bye.